Lola, ¿qué le pasa a tu flauta? Suena un poco extraño. Es que apenas la estoy afinando. La acabo de fabricar. Oh, o sea que además de tocar instrumentos, lo sabes fabricar. ¡Fabuloso! ¡Ay, sí! En Santo Domingo Pop nos enseñaron a fabricar instrumentos. ¡Chulísimo! Estuvimos en el Festival Artístico Santo Domingo Pop, en el punto ecológico de Atabey, donde hablamos con el señor Bienvenido Valdés Lutier uno de los tres especialistas en todo el mundo en fabricar instrumentos musicales con residuos sólidos. Ok, nosotros lo que hicimos eh, en realidad fue una explicación de los tipos de instrumentos que se podían hacer con utensilios reciclados para mejorar el medio ambiente, como un instrumento la cual eh, asimila eh, el sonido de los truenos y otro el de la lluvia. También ukeleles y guitarras y trombones. Muchas cosas súper chulas. El taller de instrumentos musicales consistió en... Yo, yo escuché al señor hablando sobre, sobre cómo hacer tambora, por ejemplo, el bajo. Y hacemos en una lata y, lo, y ponemos un cable abajo y, y así suena. Uno lo mueve y así lo suena, así suena. Bueno, eso es muy creativo, me pareció muy, muy importante y así, no, así es más, es más nat es natural, no, no, no contamina el ambiente. Él hizo una breve presentación de su trabajo, mostrando los diferentes instrumentos y enseñándolos a tocar, motivando de esta manera a los chicos y chicas en participar en esta iniciativa. Lo bueno de esos talleres es que yo puedo ser más creativa y puedo inventar más cosas, y no, y no siempre comprar materiales, sino utilizar los que tengo. Sobre la acción de hacer instrumentos con objetos reciclados, que es una buena acción para el medio ambiente, ayuda, ayuda a la tierra a, a evitar la contaminación.